గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ ప్రైజ్ లాడ్ మరి సంవత్సర కాలం అయిపోతుంది మనం ఆన్లైన్లో క్లాసులు స్టార్ట్ చేసి మరి ఇంతవరకు దేవుడు మనకు ఎంత సహాయం చేశాడు మరి అన్ని విషయాల్లో కూడా మరి సండే స్కూల్కి ఏ లోటు లేకుండా ప్రతి వారం కూడా మరి అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి తన కృపనిచ్చి మరి సండే స్కూల్ నిరాటంకంగా కొనసాగించడానికి దేవుడు తన కృపనిచ్చి బలపరిచాడు మరి అందరూ మరి వాక్యాలు పాటలు నేర్చుకున్నారని నేను తలస్తున్నాను నేర్చుకోకపోయినా మరల ఎప్పుడైనా మరలా ప్రోగ్రాం చూసి మీకు యూట్యూబ్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేర్చుకోమని మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను అలాగే మన సండే స్కూల్ త్వరలో తెరవాలని ఆశపడుతున్నాం దేవుని చిత్తం అయితే మరి మీరందరూ ప్రార్థించండి మనందరం ఫిజికల్గా అక్కడ సండే స్కూల్ జరపాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా మరి దినం మనతో సిఎఫ్ టీం వారు ఉన్నారు వారి కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థించండి అలాగే మధు ఎంతో కష్టపడి నాన్న ఈ కార్యక్రమం యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు తమకు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా దేవుడు మాకు సహాయపడలాగా మీరు ప్రార్థన చేయాలని చిన్న బిడ్డలైనటువంటి వారు మీరు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఉన్నారు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మా తండ్రి కృప కలిగిన నాయన ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మరొకసారి నీ పాదాల ధరకు వస్తున్నాం నాయన మరి మా సండే స్కూల్ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వెళ్ళందరినీ క్షేమంగా ఉంచినందుకు వందనాలు సండే స్కూల్ టీచర్స్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి సంఘం అంతటిని బట్టి కూడా ప్రార్థన చేస్తాం మీరు సహాయం చేసి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ఆదిండి అంతం వరకు మీరు ఉండి నడిపించి సహాయం చేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన ఇస్లాం ప్రతినిధితో బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లలు అనుదినము మనము బలంగా మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజు భోజనం చేయాలి నీళ్ళు తాగాలి మరి ఏదైతే మనకు మంచిదో వాటిని తినాలి ఆత్మీయ ఆహారం కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అది ఏంటి అది తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందో ఈరోజు మన పాట ద్వారా మనము నేర్చుకుందాము పిల్లలు దేవుని వాక్యము మనకు ఆత్మీయ ఆహారముగా దేవుడు ఇచ్చాడు అయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎప్పుడైతే చదువుతామో మనం దేవునిలో ఇంకా ఎదుగుతాము మరి అంతేకాదు కానీ అనుదినంలో కూడా జ్ఞానము దేవుడు ఇస్తాడు మనకు సరైన మాటలను ఇస్తాడు అన్నిట్లో మనము ఎదుగుదల పొందుకుంటాము ప్రార్థన చేయటం ద్వారా మనం దేవునితో మన అవసరతలను అక్కర్లను తెలియపరచగలము అయితే దేవునికి ఇంకా సమీపం అవుతాము ఒకవేళ దేవుని వాక్యము చదవకపోతే అప్పుడేమవుతుంది మనము మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఇంకా ఇంకా తక్కువగా పడిపోతూ ఉంటాము దేవునితో సహవాసం లేకపోవడం వల్ల మనం దేవుని గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోకపోవడం వల్ల మనము ఎదగలేము మనలో మార్పు అనేది రాదు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అయితే రీడ్ యువర్ బైబుల్ ప్రే ఎవ్రీ డే అంటే ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుకోవాలి యు విల్ గ్రో 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 నెగ్లెక్ట్ యువర్ బైబుల్ ఫోగెట్ టు ప్రే అంటే నీ బైబుల్ చదవడంని నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఫోగెట్ టు ప్రే అంటే ప్రార్థన చేయడము మర్చిపోవడము అప్పుడు నువ్వు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఇంకా 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 పడిపోతూ ఉంటావు అయితే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు పిల్లలు నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు కనీసం ఒక్క వచనం అన్న నువ్వు చదవాలి లేదా ఒకవేళ నీవు ఐదు సంవత్సరాలు అంటే రోజుకి ఐదు వచనాలు చదవచ్చు 
పది సంవత్సరాల వయసు అన్నట్లయితే పది వచనాలు నువ్వు చదవచ్చు అలాగా ప్రతి రోజు నువ్వు దేవుని వాక్యంపై ధ్యానిస్తూ దేవుల్లో ఎదగాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు నీ హృదయంలో వేసుప్రభు లేనట్లయితే నువ్వు దేవుని వాక్యం చదివినా చదవడానికి ప్రయత్నించిన నీకు అర్థం కాదు అయితే నువ్వు వేసుప్రభు నీ హృదయంలో చేర్చుకున్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని నేర్చుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించగలవు పాటని ఇంకొకసారి పాడుతాం పిల్లలు జాగ్రత్తగా విని నేర్చుకోండి పిల్లలు రాజు తన రాజ్యంలోని ప్రజలకు ఒక విషయాన్ని తెలియజేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తితో ఆ వార్తను వ్రాయించి తనకు నమ్మకమైనటువంటి వారితో ఆ వార్తను ప్రజలందరికీ తెలియపరుస్తాడు మరి అలాగే ఈరోజు దేవుని వాక్యమును దేవుడు మనకు ఎలా అందించాడో ఈ రోజు కంటత వాక్యం ద్వారా మనము నేర్చుకుందాము మీ యొక్క బైబిల్ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే క్రొత్త నిబంధన నుండి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు తెరిచి చూడండి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు ఈ యొక్క వచనాన్ని నేను బైబిల్ గ్రంథం నుండి చదివాను ఈ బైబిల్ గ్రంథము దేవుని యొక్క మాట ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథమును రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఒకటి పాత నిబంధన రెండు క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకములు క్రొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకములు ఉన్నాయి మొత్తము అరవై ఆరు పుస్తకములు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చదివినటువంటి ఈ కంటత వచనము క్రొత్త నిబంధన గ్రంథములోని రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు మరొకసారి కంటత వచనాన్ని నేను చదువుతాను మీరు ఆలకించండి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఇప్పుడు ఈ కంటత వచనాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను మీరు జాగ్రత్తగా ఆలకించి నేర్చుకోండి మనుష్యులు అంటే దేవుడు ఆయా సమయాలలో తన పని నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తులు పరిశుద్ధాత్మ వలన అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ప్రేరేపింపబడిన వారే అంటే నడిపించబడిన వారే దేవుని మూలముగా పలికిరి అంటే దేవుడు చెప్పిన వాటిని వ్రాసిరి అంటే దేవుడు ఆయా సమయాలలో ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా నడిపించబడిన వారే దేవుడు చెప్పినటువంటి వాటిని వ్రాసిరి మరి నీ హృదయంలో యేసుప్రభు ఉన్నట్లయితే నీవు దేవుని వాక్యమును చదువుట ద్వారా ధ్యానించట ద్వారా ఆ వాక్యము ద్వారా నీవు జీవితంలో నడవాలని దేవుడు ఎంతగానో ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మరి నీ హృదయంలో యస్సు ప్రభు లేనట్లయితే నీవు వాక్యమును అర్థం చేసుకోలేవు కాబట్టి నీ హృదయంలోనికి యేసు ప్రభువుని పిలుచుకొని ఆయన బిడ్డ అవుట ద్వారా నీవు వాక్యాన్ని చదవగలవు ఆ వాక్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు పిల్లలు ఒకసారి కంటత వాక్యం మరల మనము నేర్చుకుందాము రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారి దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతులు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకోండి మీరందరూ ఓకే ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి ఇక్కడ కంటత వాక్యము ఒక పదం ఇక్కడ లేదు కదా మరి ఆ పదముతో పాటు మిగతా వచనాన్ని కూడా నాతో పాటు కలిసి మీరు చెప్పాలి 
మీ అందరికీ వచ్చిన నాకు తెలుసు కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు నాతో పాటు కలిసి చెప్పండి ఓకేనా ఓకే రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు మరి ఒకసారి కాళ్ళు మూసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి ఇక్కడ మరి ఒక పదము లేదు కదా మరి ఈ రెండు పదాలతో పాటు మిగతా వచనాన్ని కూడా మనము కలిసి నేర్చుకుందాము రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు మరి ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి మీరందరూ ఇప్పుడు కళ్ళు తెరవండి ఇక్కడ మూడు పదాలు తీయబడ్డాయి మొత్తము కదా ఆ వాటితో పాటు మిగతా వచనాన్ని కూడా నాతో కలిసి చెప్పండి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు ఆఖరిగా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి ఓకే అందరు కళ్ళు తెరవండి ఆ ఇక్కడ నాలుగో భాగాన్ని అంటే మొత్తం వచనం అంతా కూడా కనబట్టడం లేదు కదా ఇప్పుడు నాతో పాటు అక్కడ మొత్తం వచనాన్ని కూడా కలిసి చదువుకుందాం రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారే దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి చివరిగా అందరం కలిసి చదువుకుందాము అందరం కలిసి నేర్చుకుందాము రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి రెండవ పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటి పిల్లలు దేవుని వాక్యం వినకుండా ప్రార్థన చేసుకున్నాము మీరు కూడా మీ హృదయాల్లో ప్రార్థన చేసి దేవా నాతో మాట్లాడు అని మీరు ప్రార్థన చేయండి చేతులు జోడించండి కన్ను మూసుకోండి తలలో ఉంచండి ప్రేమ గల ప్రభు ఈ రోజు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి ప్రభు మీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడండి మీరు ఏదైతే మాట్లాడతారో దాని ప్రకారంగా మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి ఏ సై అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లలు మీరు ఎప్పుడైనా మీ బంధువులు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదన్నా ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది ఆ నాకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్ని ఇవ్వాలి అని ఆశగా ఉంటది కదా కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కొన్ని కఠినమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారు అడిగిన వెంటనే మనకి ఏమనిపిస్తుంది అరే ఇది నేను నేర్చుకునుండుంటే బాగును నేను చెప్పేసి ఉండుంటాను అని అనిపిస్తుంది కానీ ఒకవేళ మీ మమ్మీ డాడీ ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు మెల్లిగా మీకు సహాయం చేస్తారు సరైన సమాధానం ఇవ్వడానికి సహాయం చేస్తారు పిల్లలు దేవుని వాక్యము బైబిల్ ని దేవుడు రచించాలని ఎంతో మందిని ఏర్పరచుకున్నాడు అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని ప్రేరేపించి సరి అయిన విధంగా రచించేవాడు అనమాట యషయా అని ఒక ప్రవక్త ఉండేవాడు ఈ ప్రవక్త ఏసు ప్రభు పుట్టుకకి ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఏసు ప్రభు పుట్టబోతున్నాడు అని చెప్పాడు అది ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడంటే అసలు ఎవ్వరు కూడా ఊహించలేనంత బాగా చెప్పాడు మీ బైబిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే యషయ తొమ్మిది ఆరు మీరు తెరిచి చదవండి నేను కూడా మీకోసం చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి యషయ తొమ్మిది ఆరు ఎలా అనగా మనకు శిష్యువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండును ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును పిల్లలు ఈ వచనము యశయ యేసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు మరి యేసు ప్రభుకి ఈ పేర్లు పెట్టాలని ఒక దూత వచ్చి మర్యాద కూడా చెప్పింది కదా మరి పిల్లలు ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడన్న నేను ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాలు మునుపే యశయ చెప్పాడు ఎంత అద్భుతమైన విషయం కదా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలాగా అనేక మందితో మాట్లాడుతూ ఆయన రచించేవాడు అయితే యశయ కూడా బహుశా ఆయన అనుకునుంటాడు అమ్మో నేను రాయాలి మంచిగా రాయాలి అని దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా 
రాసేవాడు మరి పిల్లలు యశయ్య ఇంకా ఇలాగా అనేక మంది ప్రజలు వాళ్ళు ఏదైతే రాసేవారో ఒక స్క్రోల్ మీద ఒక పక్షి ఈకతో ఇంట్లో ముంచి రాసేవారనమాట వాళ్ళు రాసే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని ఏదైతే ప్రేరేపిస్తాడో అది మాత్రమే వాళ్ళు రాసేవారు కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్షరాల ఏదైతే చెప్తాడో అది మాత్రమే రాయాలి కొన్నిసార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని ప్రేరేపించేవాడు ఇలాగ మీరు రాయాలి అని ఏదైనా వార్త చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకు అర్థమైన రీతిలో వాళ్ళది రాసేవారు మీకు అర్థం అవడానికి నేను కృపాలన్నని సహాయం అడుగుతాను కృపాలన్న ఇక్కడ ఉన్నాడు కృపాలన్న మనకు సహాయం చేస్తాడు కృపాలన్న మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో సహాయం చేస్తాడు థ్యాంక్ యూ కృపాలన్న అయితే పిల్లలు దేవుని వాక్యం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలాగా వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పేవాడు అయితే ఎవరైతే ప్రజలు దేవుని వాక్యం వినేవారో వాళ్ళు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళకి చెప్పిన వెంటనే వాళ్ళకు అనిపించింది ఆహా ఓకే ఇలాగా అని చెప్పి వాళ్ళు రాసేవారు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళకి కనిపించేవాడు కాదు కానీ వాళ్ళని ప్రేరేపణ ద్వారా మాట్లాడి చెప్పేవాడు దేవుని వాక్యానికి వాళ్ళు లోబడి ఏదైతే వాళ్ళకు అర్థమైందో యథార్థంగా వాళ్ళు రాసుకునేవారు మరి పిల్లలు ఇక్కడ మీకు ఒక ఓడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఓడ ఒకవేళ గాలి వస్తేనే గాలి ఎట్టి వైపు దాన్ని మళ్లిస్తే అటు వెళ్తుంది దాన్ని ఒకవేళ తిప్పాలనుకుంటే ఆ గాలిని వాడుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆయన ప్రజలను అలాగే వాడుకునేవాడు ఆయన మనుషులను ఎవరినైతే ఆయన ఏర్పరచుకుంటాడో వాళ్ళని మాత్రమే వాడుకొని వాళ్ళని సిద్ధపాటు చేసి సరియైన మార్గంలో సరియైన దృశ్యాన్ని చూపిస్తూ వాళ్ళకు అర్థమయ్యే రీతిలో మాట్లాడేవాడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఆయన ప్రజల ద్వారా ఈ విధంగా రచించినాడు అయితే దేవుని వాక్యంలో తప్పులు ఉంటాయా లేదు పిల్లలు దేవుని వాక్యంలో తప్పులు కూడా ఉండకుండా ఉండేటట్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా చాలా జాగ్రత్త వహించాడు ఎన్నో పుస్తకాలు ఎంతో మంది రాశారు కానీ తప్పులు మాత్రము ఇక్కడ కూడా దొరకదు మీకు తెలుసా ఎంత మంది రాశారో దాదాపు నలభై మంది ఈ పుస్తకాలన్నింటినీ రాసి వీటిలో సమకూర్చాడు ఎవరు చేశారు అదంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అయితే ఈ నలభై మంది అందరూ ఒకే రకమైన మనుషులా కాదు వేరే వేరే కాలంలో వేరే వేరే సంవత్సరాల్లో వేరే వేరే కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వారు కొంతమంది రాజులు కొంతమంది రైతులు కొంతమంది చేపలు పట్టేవారు ఒక అతనేమో డాక్టర్ ఇంకా కొంతమంది ప్రవక్తులు మరి కొంతమంది ఏమో చాలా మంచి పేరు కలిగిన వ్యక్తులు యశయ లాంటి వాళ్ళు మంచి పేరు కలిగిన వాళ్ళు లూకేమో ఒక డాక్టర్ దావిదు సొలమోను రాజులు ఇలాగా మరి అనేక మందిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాడుకున్నాడు మరి రైతులు కూడా ఉన్నారు అది ఆమోస్ ఇంకా చేపలు పట్టేవారు ఎవరు అవును పేతురు యోహాను మరి పన్నులను వసూలు చేసేవారు కూడా ఒకరు ఉన్నారు ఎవరు మత్తై ఇలాగా అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని రాయడంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని వాడుకొని ఉపయోగించి ఆయన వాక్యాన్ని భద్రపరిచాడు మరి పిల్లలు ఇది అసలు దేవుడు ఎందుకు చేశాడో మీకు తెలుసా నీతో నాతో ఆయన బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని రచించడానికి ఇష్టపడ్డాడు అయితే ఇది ఎలాగ మన చేతికొచ్చింది అనేక మంది ఆయా సమయాల్లో రాసిన దానిని 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాన్ని భద్రపరిచి ఒక బైబుల్ అంటే ఒక పుస్తకముగా అనేకమైన పుస్తకాలని ఒకే పుస్తకముగా జోడించి మనకు బైబుల్ అని వాక్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు మరి పిల్లలు బైబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు బైబుల్ అంటే అనేక పుస్తకాల యొక్క సముదాయమే బైబుల్ యొక్క అర్థం అంటే మనది ఒక పరిశుద్ధ బైబుల్ అది దేవుని వాక్యం కాబట్టి పరిశుద్ధమైనది దాంట్లో ఎలాంటి తప్పులు మనకి ఎన్నడూ దొరకవు అయితే దేవుని వాక్యాన్ని మన దగ్గరికి ఎందుకు ఇచ్చాడు మనతో మాట్లాడడానికి మనకి ఇప్పుడైనా మీకు ఉత్తరాలు వచ్చాయా ఉత్తరాలు వస్తాయి కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓ లెటర్ వచ్చింది చాలా థ్యాంక్స్ అండి లెటర్ తెచ్చిచ్చారు ఎందుకంటే మీరు సమయానికి దీన్ని చదవాలని నేను త్వరగా తీసుకొచ్చానండి థ్యాంక్స్ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఉత్తరం నాకు తెచ్చిచ్చినందుకు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ఉత్తరము మీకు ఎప్పుడైనా ఉత్తరాలు వచ్చాయి పిల్లలు మీకు ఉత్తరాలు వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏమని ఉంటుంది ఎవరైతే మనల్ని ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు ఉత్తరం రాసినప్పుడు ఏమని పంపిస్తారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో దాని గురించి రాస్తారు మనం ఎలా ఉన్నామో తెలుసుకోవడానికి రాస్తారు అయితే అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఈ వచనాన్ని అంటే బైబుల్ ని మనకు రాసి ఇచ్చినప్పుడు మనకు బయలుపరచడానికి అద్భుతమైన బైబుల్ ని రాశాడు ఆయన గురించి బయలుపరచడానికి అనేక విషయాలు రాశాడు మన గురించి అంటే మనము ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నామో దానిని కూడా దేవుని వాక్యం బయలుపరుస్తుంది అంటే మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నామో మీకు తెలుసా పిల్లలు దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ లోకంలో ఎవరైతే పుడతారో వాళ్ళందరూ పాపంలోనే జన్మిస్తారు అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది పాపం అంటే ఏంటో తెలుసా పిల్లలు దేవునికి ఇష్టం లేని చెడ్డ పనులు తప్పు మాటలు తప్పు ఆలోచనలు తప్పు క్రియలు తప్పు మాటలు అంటే ఇతరులను బాధ కలిగించే మాటలు తప్పు ఆలోచనలు అంటే దేవునికి అసహ్యమైన ఆలోచనలు తప్పు క్రియలు అంటే ఇతరులకు హాని కలిగించే క్రియలు ఇవన్నిటినీ మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడు ఎన్నడు ఏ తప్పు చేయలేదు అని కానీ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో తెలుసా పిల్లలు నీతి మంతుడు లేడు ఒక్కడును లేడు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ పాపంలోనే జన్మిస్తారు అందుకే నీకు తప్పు చేయాలని లేకపోయినా కొన్నిసార్లు నువ్వు తప్పు చేస్తావు ఆ పాపాన్ని జయించలేక నువ్వు ఆ తప్పు చేస్తావు అయితే ఈ పాపంని మనం ఎలా జయించగలము దాన్ని కూడా దేవుడు మన కోసము ఒక మార్గము సరళము చేసి తయారు చేశాడు అసలు ఆ మార్గం ఎవరో తెలుసా యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి నీలాగా నాలాగా జీవించాడు అన్ని మనలాగే చేశాడు కాని యేసు ప్రభుకి మనకు ఒక వ్యత్యాసం ఉంది అదేంటంటే మనం పాపం చేసాము యేసు ప్రభు ఎన్నడూ ఏ పాపము చేయలేదు ఆయన పాపం చేయలేదు కాబట్టి ఆయన నీ బదులుగా నా బదులుగా నువ్వు నేను పొందవలసిన శిక్ష శిలలో తీసుకున్నాడు రక్తం కార్చాడు చనిపోయాడు సమాధి చేయబడి మూడో రోజు తిరిగి లేచి ఈ రోజు కూడా జీవిస్తున్నాడు మరి యేసు ప్రభు తిరిగి లేచి జీవిస్తున్నాడు కాబట్టే ఆయన పాపాన్ని జయించాడు ఆ పాపంని జయించి నీ కోసం నా కోసము ఒక మార్గముగా ఉన్నాడు ఎక్కడికి మార్గము దేవుని రాజ్యానికి మార్గము అంటే దేవుడు ఆయన బిడ్డల కోసం ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు మనం అక్కడికి వెళ్లాలన్నట్లయితే మనం మొట్టమొదటిగా దేవుని బిడ్డలు అయి ఉండాలి అయితే దేవుని బిడ్డలు అయి ఉండాలంటే దేవుని వాక్యంలో ఏమని రాయబడి ఉందో తెలుసా పిల్లలు వ్యూహాను ఒకటి పన్నెండు ప్రకారము తనని ఎందరు అంగీకరించేదరో వారందరికీ ఆయన బిడ్డల అవుటకు ఆయన అధికారమును ఇస్తున్నాడు అంటే ఆయన బిడ్డలుగా మనం అవ్వాలంటే ఆయనను అంగీకరించాలి యేసు ప్రభుని అంగీకరించడము నిన్ను ఆయన బిడ్డగా చేస్తుంది అయితే పిల్లలు మన స్థితిని మనకు బయలుపరచడానికి దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చాడు మనల్ని ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఆయన వాక్యాన్ని మనకి ఇచ్చాడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని భద్రపరిచి ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా అనేక మంది ప్రజలతో రచించి మన చేతికి అందేలాగిన దేవుడు ఈ అద్భుత కార్యాన్ని చేశాడు మరి నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే నువ్వు అనుదినము దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు ఏదైతే చదువుతావో అర్థం చేసుకునే శక్తిని జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు మరి అంతేకాదు పిల్లలు 
ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా తీర్మానం తీసుకోవాలంటే ఏదైతే సరి అయిన తీర్మానమో అది ఆ సరి అయిన తీర్మానం తీసుకోవడానికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు సహాయం చేసి నడిపిస్తాడు నువ్వు సండే స్కూల్ కి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకునేది ఏదైతే నేర్పిస్తున్నారో అది నేర్చుకోవాలా లేదా అల్లరి చేసి ఇతరులను డిస్టర్బ్ చేయాలా నేర్పించేది నేర్చుకోవాలా అలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సరి అయినది చేయడానికి సహాయం చేస్తాడు కానీ నువ్వు దేవుని వాక్యం చదవడం ద్వారా నువ్వు ఇంకా ఇంకా దేవుని గురించి తెలుసుకొని సరి అయినది ఏదో తప్పు అనేది ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోగలవు కానీ నీ హృదయం రేసు ప్రభు లేనట్లయితే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చదివినా నీకు అర్థం కాదు నువ్వు చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తావు కానీ నీకు అర్థం కాదు ఈ రోజే నువ్వు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలో రమ్మని ఆహ్వానించవచ్చు అప్పుడు నువ్వు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని ఆసక్తి కలిగి ఉంటావు చదివినది అర్థం చేసుకోగలవు దేవుని బిడ్డగా నువ్వు అవ్వాలనుకుంటున్నట్లయితే మూడు విషయాలు నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పాను కదా అందరు పాపం చేశారు నీతి మంత్రులు లేడు ఒక్కడూ లేడు అంటే నువ్వేం చేయాలి ఏసే దగ్గర ఒప్పుకోవాలి ఏసే నేను పాపినియన్ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను రెండవది ఏసే నువ్వు నా బదులుగా నా శిక్ష తీసుకున్నావని నేను నమ్ముతున్నాను మూడవది నన్ను మీ బిడ్డగా చేసుకున్నానని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏసయ్య అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు ప్రార్థన చేసి ఏసయ్య నామంలో ఆమె నన్ను చెప్పిన వెంటనే దేవుడు నీకు ఒక కొత్త శుభ్రమైన జీవితాన్ని ఇస్తాడు ఆ కొత్త శుభ్రమైన జీవితం నువ్వు తప్పు చేయకుండా ఉండడానికి సహాయం చేస్తుంది మంచి పనులు చేయడానికి సహాయం చేస్తుంది ఒక రోజు నిన్ను పరలోకానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ నువ్వు దేవునితో నిరంతరము జీవించగలవు మరి అప్పటి దాకా పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో అనుదినం నువ్వు బైబుల్ ని చదువుకుంటూ దేవుని గురించి ఇంకా అనేకమైన గొప్ప విషయాలని తెలుసుకొని నేర్చుకోగలవు మరి ఈ రోజు నువ్వు ఏసేని నీ హృదయంలో క్రమని ఆహ్వానిస్తావా అయితే ఒకవేళ నువ్వు ఇంతకు ముందు యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలో చేర్చుకున్నట్లయితే ఈ రోజు నుంచి అనుదినము కనీసం ఒక్క వచనం అన్న నేను చదువుకుంటాను అనే తీర్మానం తీసుకుంటావా మరి ఏసైకి వందనాలు చేద్దామా పిల్లలు చేతులు జోడించండి కళ్ళు మూసుకోండి తలలు ఉంచండి ప్రేమగల ప్రభు అద్భుతమైన వాక్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు బైబుల్ ని అనేక మంది ప్రవక్తల ద్వారా అనేక మంది ప్రజల ద్వారా మీరు రచించి మాకు అందించినందుకు మీకు వేలాది స్థుతులు చెల్లించుతున్నాం తండ్రి మరి ప్రభు మీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ మీ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవడానికి మాకు సహాయం చేస్తారని నమ్ముతూ మరి ఎందరైతే బిడ్డలు మిమ్మల్ని ఈ రోజు వాళ్ళ హృదయంలో రమ్మని ఆహ్వానించారో అటు బిడ్డలను కూడా మీ చేతిలోకి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభు మరి ప్రభు ఎవరైతే ఈ రోజు నుంచి మీ వాక్యం చదువుతామని తీర్మానం తీసుకున్నారో వాళ్ళు కూడా చదువుకోవడానికి సహాయం చేయండి సమస్తాన్ని మీ చేతిలోకి అప్పగించుకుంటూ ఏసయ పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె While his family remained in a safer zone, he took me and others to a makeshift hospital. They would save my life, but I only wanted to die. It's all right. Here, this will make you feel better. I want to go. He hurt very badly. Thor got very deep. Other men die. He take time to heal. Deep wound. Yes, Wang. It will take a while for him to heal. And how's the patient? He doing much better. He need rest, but doing much good. Ni hao ma, Hu Shu. Why do you smile, you stupid man? What? Only a stupid man does the stupid work you do. You are a loser, stupid man. You must be no good in your country to be a servant in ours. He no loser. He and I go find and save you. and others bring you here you say thank you no grandpa you let him talk to you that way mr lido <laughs> i've been called worse wang why else is he here but he's a loser you pay peanuts you get monkey <laughs> chinese proverb i give you one donkey lips do not fit horse's mouth but you 
Donkey lips fit you pretty good. Wang. <laughs> I want to get out of here. I want to go home. Get well there. Here is not Chinese. It is no good. It's bad here. It's cold. I understand you paint. We could use some paintings around the hospital. Something beautiful to brighten up. You want the... beauty? You want bright pictures? There's your beauty. There's your bright picture. No more painting. You want picture? Here's your picture, stupid man. Here's your picture. You should have left me to die. No. You should have left me to die. Left me to die. Don't worry, Pastor Little. We send him out soon. We get rid of unthankful man. His wound almost well. No, Wang. It's not that wound I'm concerned about. He's got a deeper one than that. What? God is patient with each one of us, Wang. And we must be patient with Hu Xu as well. Where did the crazy man go? We short of call. Mr. Little, he volunteered to go. Bring back to hospital. That is a dangerous journey. Soldiers will stop him. Mr. Little, he know that. He know we need call bad, bad. He has no family. He has nothing to lose. No, no. He have wife and two daughters. Huh? He happy family man. He champion and hero in his own country. Why does he do it? Why is he here and not with his family? I do not understand this man. Why does he do it? You like proverb? Here a good one. Men do not light candles and hide away, but put on candlestick. Where it gives light to whole house. Mr. Little, he teach me that. Jesus, light of God, fill Mr. Little heart. Jesus come and show God's love to all men. Mr. Little, do the same, just like Jesus, and teach me. And now, my heart full of God's love and light too. You're crazier than the crazy man. <laughs> You're crazier than the crazy man. This, this is really a lie. You, 本来只有以为有一个傻瓜而已，白痴的主人有白痴的仆人。Oh, so he came back safe. You have a beautiful family, Hu Xu. They must miss you very much. Hu Xu. All right, Eric. We better go. We have a few hours' journey, and the sooner we leave, the sooner you'll see your family. Thanks, Harry. Let's go. Welcome back, Mrs. Little. Where is Mrs. Little? I thought you go bring family. No, Wang, not bring, take. I have taken them to a ship. I have sent them away for safety. They are not here, Wang. They are gone. But Mister Little, why didn't you go with them? Why you stay? Because he stays to help us. Because he loves our people. <laughs> you should. You are a good man. You give so much for us. <laughs> What is the matter, Hushu? You know why I do not want to live. You know why? 
I was a happy man before. I had a good wife and good children, and a happy family. I had good work, and I lost everything. My wife, my children, all.、Oh, I lost everything. When Japanese came, they told me to bow to them. I said no. Isami. Isami. We are Chinese. We only bow in respect. I did not bow to them. Isami. I spit in their faces. They took a sword and cut my head. <laughs> You have experienced much pain. I'm sorry about your family. I don't cry for that. Long ago, I cried all tears. I cry because I lost everything. But you, I see you give up everything willingly. You lose all for me. You lose all for me. <laughs> I lose all for you, as Jesus did for me. Just as Jesus did for me. <laughs> What is that noise? What is happening, Wang? The hospital is evacuated. The Japanese come and close up hospital. They hold their all foreigner to go away. They return them to foreign area. All of them? Yes. He is no more here, Mr. Little. He gone. In a surprise attack yesterday morning, a fleet of 350 Japanese aircraft descended upon Pearl Harbor on the Hawaiian island of Oahu. The devastation and loss of human life is frightening. It is estimated that nearly two. The foreigners became enemy nationals, and were ordered to transfer to an internment camp. They were taken out in groups on designated days. Eric Little was forced to go. Glad to see you. So glad. Okay. This, this is for you, for you, Mr. Eric. The picture says, "People living in darkness have seen a great light. To people living in the shadow of death, light has come. It is from the Bible. I see the light of God now." Okay, Gaiji. Okay. God be with you, Hushu, as He is with you. Mr. Eric. Mr. Eric. Chinese only bow to those we respect, Mr. Eric. Chinese say, "When you bow, bow low." Sakare. I will pray for you, Hu Shu. I will pray. The first time I saw Eric Little, he was running to save my life. He ran for God. He lived. For God, and he was prepared to follow God, no matter where God led. We have a saying in China: "Distant water will not put out the fire close at hand." 
our country was like a desert. Eric Little came to bring living water. He won no gold medals here. He won our hearts. And for that reason, to some of us in China, Eric Little will ever be a champion. Many of us are missing something in life because we are after the second best. I put before you what I have found to be the best, one who is worthy of all our devotion, Jesus Christ. He is a savior for the young and the old, and he, only he, is the one who can bring out the best that is in us. Lord, here I am. Eric Little was held a prisoner for two years in the Wei Xian internment camp, along with more than 2,000 people, including 327 children, until his death of a brain tumour in January 1945. When news of his death spread, memorial services for Eric Little were held worldwide at sports events, religious meetings, in schools, colleges and universities around the world. His Olympic triumph as well as his devotion to God, were depicted in the movie Chariots of Fire, which was awarded the Oscar for Best Picture of 1981. Survivors of the internment camp have recounted stories of his continued Christ-like service to others and the influence he had on their lives. Schools and institutions have been named after him and numerous athletes influenced by his convictions. His legacy in China, a country which soon after the war became closed to the gospel, has been enduring. Where the internment camp once stood, a memorial commemorates Eric Little, a man whose sincere obedience and love of God remains a testimony to this day. Eric Little, the only chief of below body, China law, and to go for Paniche Serkada, I know Niakada, Chalamani speaker in Chaledo, Mariante Kadgani, I know Maria the Kuda. Ivaledu Kani Eric Little Devani Pai Adar Partu Devu Tanapakshana Elanti Premanu Orpun Sahanani Chupistunado Alanti Sahanani Alanti Premanu Itharlo Patla Buddha Chupistunado Mari Eric Little Jivutamu Anni Tyagamu Chesi Akada Jivistunado Walaki Seva Chedam Dwara Tana Jivutamu Ento Gopa Jivutani Jivinchagalagadu Maripilalo Eric Little Elagaite, Ithar Locosum Jivin Shadow, Niu Koda Alaga, Jivin Chagalavo, Parshudat Madeo Niku Sahaim Chesi, Ithar Locosum Jivin Chadaniki Niku, Gnana Ni, Auka Shalni, Istadu, Marivati Ninu, Pyoginsko Galgali, Epuratin of Parshudat Madeo Ni Prayer Panaku, Lobody, Aina Chitana Saranga Jivistao, Ni Jivum Dwara Koda Deodo, Mahima Pondko Galado. Maripilalo, Ilaga, Prati Rojanu, Dianipai Adar Portu Jivinch Napodo, Aina Yuddak Velina Purguda, Parlo Kamlo Deo Niku, and no Bahumana Nistado. Mari Eric Little Jivum Dwara Miru, Anika Vishal Nich Kunarani Neno, Ashistanano. Mari Nivo, Deoni Nadpimpo Prakaramu Jivistava. Pilalo, Deoni Vakimo, Parshida Grandam Bible, Yenta Prashesta Mainado. Parshudatma Dev Manakela and Din Chado, Nichkunam Kada. Maripilalo, Miru Anadinamu, Devni Vakya Nichaduta Roni Memo, Ashistunamu. Mari Deodu Manak Sahain Chase Nanduku. Eroj Sunday School of Kutta Vishal and Airpinch Nandu Kesai Kwandana Chaptama. Shetel Jordan Chandi, Esai Kwandana Chalistum on a Sunday School Nimu Ginchkunam. Premola Prova, Eroj Makitsunu Kwandana Tandri. Sunday School Anta Plomak Thorun and the Kwandana Prova. Marie Mirede, the near Bincher, than Prakaranam in Jivincharanki Maxaheim Chandi. Mivakian Sarang and Aroranki Sahim Chandi. Prati Rojo Mivakian in Chalaranki Maxaheim Chandi. Esa Atipersh the Namu Radivate Kuntan Tandri. Amen. Bye, Pilalo.